ప్రైజ్లో ఆడండి మరి మీ దగ్గరికి రావడానికి దేవుడు ఈరోజు నా మంచి కృప చేశాడు దేవుని కృప వలన మేము మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు ప్రభు నామాన్ని బట్టి ప్రభు దేవాది దేవుని బట్టి నేను మీకు ఎన్నో మరి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మీకు కూడా శుభాలు జరుగును గాక మిమ్మలను దేవదేవుడు మరి సిలువు యాగంలో చనిపోయి తిరిగి లేవటం ద్వారా మనందరికీ కూడాను ఆయన నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను మెండైన ఆశీర్వాదాలు మరి ఉన్నాయి కనుక మిమ్మల్ని దేవుడు ఆశీర్వదించుకునిగాక దీవించునుగాక మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయటానికి మాకు మా కుమారుడైన సుధీర్ ఎంఎస్ చేశాడు ఇంజనీరింగ్ యుఎస్ఏలో మరి ఆయన మమ్ములను పోషిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఉన్న గృహం వాడు ఆయన గృహంలోనే మేము ఇద్దరం నా భార్య నేను మంజుల గారు మేము నేను ఇద్దరం ఉంటున్నాము ఆయన ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం మరి మమ్మల్ని పోషిస్తున్నాడు మరి మినిస్ట్రీ చేయడానికి కూడా ఆయన ఆయన భార్య మరి కుమార్తె కార్మన్ ఆలివ్యా వీరు ముగ్గురు కూడాను మమ్మల్ని ఎంతో ప్రోత్సహించి మమ్మల్ని ఉత్సాహపరిచి దేవుని సేవ చేయటానికి మాకు ఎంతో తోడ్పడుతున్నారు సుధీర్ గారిని బట్టి ఎవాంజ్ ఏంజిలాని బట్టి కార్మన్ ఆలివ్యాని బట్టి దేవదేవునికి వందనాలు వారిని ప్రభు మెండుగు ఆశ్రయించునుగాక రాబో తరాలను కూడాను దీవించునుగాక వింటున్న మిమ్మల్ని కూడాను ప్రభు అయిన దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశ్రయించునుగాక దీవించునుగాక కాబట్టి కొద్దిగా వాక్యాలు చదువుకుందాం దేవదేవుడు నా పట్ల చేసిన అద్భుతాలను గుర్తు చేసుకుంటూ బైబుల్ కాల్ చేసి చింపిన వాడిని కూడాను ఎంతగా ప్రేమిస్తాడా అనేది మనకు అర్థం కాదండి దేవదేవుని యొక్క ప్రేమ మనకు అర్థం కాదండి ఆయన మన కొరకు మన స్వరూపంలో నరులను చేద్దామని అను అనుకొని నరులు చేశాడు కాబట్టి నరులు అందరూ కూడాను దేవుడిని ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఆదాము దేవుని కుమారుడు అని మరి ప్రవక్త అయిన లోకా గారు రాస్తున్నారు లోకాస్ వార్తలో అందరం కూడాను దేవుని కుమారులమే కాబట్టి ఆదాము దేవుని కుమారుడు కాబట్టి ఆదాము సంతానమైన మనం చనిపోతున్న మనం కూడాను దేవుని కుమారులమే కాబట్టి చనిపోతున్న దేవుని కుమారులు అయిన మానవులను అందరినీ ఆడవాళ్ళని కానీ మగవాళ్ళని కానీ మనుష్యులు ఈ మనుషులు చనిపోకుండా మరి మానవ జాతి దేవుని మాటను నమ్మకుండా చనిపోయారు విశ్వసించలేదు ఈ ఫలాన్ని తింటే నువ్వు చనిపోతావు తినవద్దు అని దేవుడు పలికిన మాటని మరి ఆదాము గ్రహించలేదు నువ్వు నీ భార్య మాట విన్నావు నేను చెప్పిన మాటను మర్చిపోయావు అసలు లెక్క పెట్టలేదు అని దేవుడు పలుకుతున్నాడు ఆది కాండంలో ఆ విధంగా మనందరికీ మానవులకు అందరికీ ఒక్క వ్యక్తి ద్వారా మరణం ప్రాప్తించింది మరణిస్తున్నాం అందరం ఈ మరణాన్ని జయించటానికి దేవదేవుడే ద మైటీ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ తండ్రి అయిన దేవుడు సమస్తానికి దేవుడు హీ ఈస్ ద ఫాదర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ లివింగ్ క్రిచర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ ఆన్ అర్త్ and on the heavens and he says heaven is mine i have created heaven earth is my footstool kabatti anta goppa deva devudu mari heaven meeda kurtuntunna devudu simhasanasan ekkada unnadu simhasanam mari nakshatral meeda moving galaxy la meeda ni simhasanasan inudaina devudu yokka paadapetam bhoomi ante aina paadam enta peddadi aa vishasu vishalamaina ఈ అనంతమైన ఈ ఈ విశాల సృష్టికి చేసిన దేవదేవుడు ఎంత గొప్పవాడు ఎంత అనంతమైన శక్తి కలిగిన వాడు అలాంటి దేవుడు మన కొరకు గొర్రె పిల్లలాగా చనిపోవడానికి వచ్చి అంత్య దినాల్లో నేను మీ మా మనుషులందరి మీద ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను అన్నాడు అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే యేసు ఇది కీ క్రీస్తు శకం అంటే యేసు ప్రభు వారు ఎందుకు వచ్చారు భూమి మీదకి అంటే రెండవ అధ్యాయంలోనే ఉన్నదండి ఆది కాండం జెనసిస్ రెండవ అధ్యాయంలోనే చదువుతాను రెండవ అధ్యాయం రెండు రెండు జెనసిస్ రెండు 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 రెండులో ఏమున్నది రెండు రెండు బై ది సెవెంత్ డే గాడ్ హ్యాడ్ ఫినిష్ ది వర్క్స్ హీ హ్యాడ్ బీన్ డూయింగ్ సో ఆన్ ది సెవెంత్ డే he rested from all his work he resting anedi yesu prabhu varu selo meda edo maata palikina maata 
సమాప్తమాయను రెస్ట్ తీసుకుంటాడు ఆయన అంటే ఆ రెస్ట్లోకి శ్రమలు పాలయ్యి మన కొరకు దెబ్బలు పొంది రక్తం కార్చి శిలువ మీద యాగం అయి బలియాగమై చనిపోయిన దేవదేవుడు చేసిన ఈ పనిని రెండో అధ్యాయం రెండో మాటలోనే ఉన్నదండి అక్కడ ఫినిష్ చేశాడు చనిపోయి చనిపోయి తిరిగి మూడవ రోజున లేచిన యేసు ప్రభు వారు పరలోకానికి వెళ్ళి సింహాసనాసీనుడై దేవుని సింహాసనం మీద కూర్చొని ఇప్పుడు మరణం యొక్క యో పాతాళం యొక్క యో తాళపు చేతులు చేతిలో పెట్టుకొని సింహాసనాసీనుడై ఉన్నాడు ఈ గొర్రె పిల్లలాగా వచ్చిన దేవదేవుడు సింహాసనాసీనుడై ఉన్న దేవుడు అయిపోయాడు ఆ దేవుడిని హెబ్రి పత్రికలు ఆడినాడు దేవుడు టుడే ఐ హ్యావ్ బిగాటన్ యూ అని ఒక చోట ఉంటే నేను నిన్ను కని ఉన్నాను నేడు నిన్ను కని ఉన్నాను అంటాడు ప్రభు కాబట్టి దేవదేవుడు అయిన బలియాగమై చనిపోయి తిరిగి లేచిన యేసు ప్రభు వారు దేవుని యొక్క కుడి పార్శ్వని కూర్చొని ఉన్నాడు అది లెటస్ మేక్ మ్యాన్ ఇన్ అవర్ హ్యూమన్ ఇన్ అవర్ ఇన్ అవర్ ఇమేజ్ అని ప్రభు పలికిన మాటకి మనమందరం క్రియేట్ చేయబడినాం దేవుని ద్వారా దేవుని చేత ఆ క్రియేటరే యేసు ప్రభు వారు ఆ క్రియేటర్ చేసిన ఆ క్రియేటరే ఆ దేవుడే కనిపించని దేవదేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు భూలియాగం అయి చనిపోయి పరలోకంలో కూర్చొని కూర్చున్నప్పుడు దేవ కుమారుడైన దేవునితో దేవ తండ్రి అయిన దేవుడు అన్నాడు దేవా మీరు ఇక్కడ కూర్చొని ఉండండి మీరు రాజదండం నీతి దండం ఇది రాజ్యాలని ఏరి పరిపాలన చేసే రాజ్య దండం ఇది నీది దేవా మీరు ఇక్కడ కూర్చోండి మీ శత్రువులను మీ పాదాక్రాంతం చేస్తానని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కాలం దేవుని అధీనంలో ఉన్నాయి అంటాడు యేసు ప్రభు వారు కాలములు దేవునికి తెలుసు కాబట్టి కాలం అయిన దేవుడు అన్ అనేకమైన యుగాలు గడిచిన యుగాలు గతించిన ఆ దేవుడు కాలం అయి ఉన్న దేవుడు వ్రాయ దేవుని వాక్యం వ్రాయబడి ఉన్న దేవుని వాక్యం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు పరిచయం చేస్తున్నారు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఇది ఫిబ్రవరి పం పది పద్దెనిమిదో తారీఖు ఫిబ్రవరి ఈ ఇన్ని ఇన్ని ఎన్ని నలభై ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వారు నలభై రెండు తరాలు చేశాడు పరిచర్య పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యేసు ప్రభు వారు పరిశు పరలోకానికి వెళ్ళి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని పంపించినప్పుడు అప్పుడు మనుషుల మీదకి టంక్స్ అగ్ని వచ్చినప్పుడు ఏమైంది అంటే టంక్స్ మాట్లాడారు వాళ్ళు దేవుని ఈ టంక్స్ మాట్లాడింది యశయ ప్రవక్త యేసు ప్రభు వారి పుట్టక ముందు ఏడు వందల సంవత్సరాలు లేదా ఏడు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితమే పలికిన ప్రాఫసీ ఏంటి అంటే నాలుగో అధ్యాయంలో యశ ఐదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వాక్యం దేర్ ఫోర్ యాజ్ టంగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ లిక్ అప్ స్ట్రా అండ్ యాజ్ డ్రై గ్రాస్ సింక్స్ డౌన్ ఇన్ ద ఫ్లేమ్స్ సో దేర్ రూట్స్ విల్ బి డికే అండ్ దేర్ ఫ్లవర్స్ బ్లూ అవే లైక్ డస్ట్ for they have rejected the law of the lord almighty almighty god yokka law ni reject chesaru vallaki kabatti bal yokka aa paapani pariharam cheyadam koraku deva devudu siluvilo sanipoyi parishuddhaatma devudu digi vachadu agni laaga ee agni ilaaga vachina tanks laaga vachina deva devudu eppudu nunchi parichayam chestunadu aa yesu prabhu sanipoyi chidi paralokaniki vellin daggara nunchi ippudu parishuddhaatma devudu pan chestunadu అంటే రెండు వేల సంవత్సరాలు ఇరవై రెండు అయింది అంటే రెండు రోజులే దేవుని దృష్టిలో వెయ్యి సంవత్సరాలు ఒక దినం గాను ఒక దినం వెయ్యి సంవత్సరాలుగా ఉన్నాయని వాక్యం ఉన్నది కాబట్టి రెండు రెండు దినాలు గతించినాయి దేవుని దృష్టిలో లాస్ట్ డేలో ఉన్నాం ఈ లాస్ట్ డేలో ఎప్పుడైనా దేవదేవుడు వచ్చి ర్యాప్చర్ అవుతుంది ఆ ర్యాప్చర్కి మీరు సంఘము సిద్ధపడు మా సంఘం అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడాడు సిద్ధపడండి మీరు సిద్ధపడండి ఆత్మతో అభిషేకం పొందండి అయితే ఈ విచిత్రమైన సంఘటన ఏంటంటే ఆ దేవదేవుడే ఆన్ ద డే ఇట్ ఈస్ ద లాడ్స్ డే అండి ఆ లాడ్స్ డే అనేది ఆ టైంలో జరిగింది ఏ టైంలో జరిగింది సెవెంత్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్న నా మీదకి ఆన్ ద డే ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ ది లాడ్ ఇది నాలుగో అధ్యాయంలో ఏషియా నాలుగు రెండులో ఉన్నదండి ఇది ఏంటిది on that day the branch of the lord will be beautiful and glorious and the fruit of the land will be pride and glory of the survivors of the israel israel ante 
సమస్యలు వచ్చినప్పుడు పరిగెత్తుకుంటే దేవదేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థించేవాళ్ళు ఇజ్రాయేలీలు విశ్వాసులు అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను అది ఆయనకు నీతిగా ఎంచ ఎంచబడిన కాబట్టి అది దేవుని నమ్మిన వాడు ఎవరు అబ్రహాము దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మటం క్రియేట్ చేయబడింది దేవుడు చేశాడని నమ్మటం ఇది గొప్ప ధన్యత్కరం అండి ఎందుకంటే మన భారతదేశం విగ్రహారాధన చేస్తున్నది దేవదోతలని ఆరాధన చేస్తుంది ముప్పై మూడు వేల కోట్ల దేవదోతలు అంట దేవదోతలు ఈ మాట్లాడే దేవుడు అండి పలికే దేవుడు అండి ఆయన్నే అడగండి మీరు మనం అనేకమైన సమస్యల్లో ఉన్నాం రోగ్రస్తులు ఉన్నారు మరి ఇబ్బంది ఇరుకుల్లో ఉన్నారు ఇబ్బందులో ఉన్నారు పెళ్లి కాని వాళ్ళు ఉన్నారు పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు సంతానం లేని ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరికైనా బాధ ఉన్నట్లయితే అన్ని రోగాలు ఉన్న వాళ్ళం అన్ని ఇరుకుల్లో ఉన్న వాళ్ళం బంధించబడి ఉన్నాం ఈ బంధకాల్లో ఉన్న మనం ఏసయా అయ్యా నువ్వు తప్ప నన్ను రక్షించేవాళ్ళు ఎవరు దేవా ప్రభు నన్ను కాపాడయ్యా ఏసయా నన్ను కాపాడయ్యా అని రోదన చేస్తే నువ్వు ఎక్కడున్నా సరే ఒంటరిగా ఉన్నా సరే పాతాలలో ఉన్నా చెరసాల్లో ఉన్నా హాస్పిటల్లో ఉన్నా కథలు లేకుండా బెడ్ మీద ఉన్నా చనిపోయిన శవం కూడా తిరిగి లేస్తుందండి ఎవరైనా నమ్మి విశ్వసించి ప్రార్థన చేస్తే దేవదేవుడు వినే దేవుడు అండి ఇంత గొప్ప దేవుడిని పెట్టుకొని సృష్టికర్త మనం మనం అన్నం వండాలంటే ఏవో తయారు చేయాలి కదండి మరి ఏమి ఎవరు తయారు చేయకుండానే ఏదన్నా వస్తుందో ఏది రాదు కాబట్టి ఇంత సృష్టి చేసిన ఆయన సృష్టికర్త అనేది ఉన్నాడు ఒక ఆయన ఆయనే పరమ తండ్రి ఆయన ఊపిరే మనలో ఉన్నది ఆయన ఈజ్ ద లైఫ్ లైఫ్ గివింగ్ స్పిరిట్ ఆయనే లైఫ్ ఆయన అంటున్నాడు నేనే మార్గము నేనే జీవము నేనే సత్యం కాబట్టి తండ్రి ఎవరికి వెళ్ళగలిగేది ఎవరు అంటే యేసు ప్రభు అది రిలీజియన్ కాదండి మోసపరుస్తున్న ఆత్మలు మోసపరుస్తున్నాయి అవ్వ అంటుంది సాతానుడు నన్ను మోసం చేశాడు కాబట్టి ఇక్కడ సాతానుడు సాతానుడు దూతలు ఉన్నాయి భూల మండలంలో వేళ్ళ నుంచి కాపాడటం కొరకే దేవదేవుడు రక్ష రక్తం చిందించాడు ఎవరైతే ఈ సువార్తని నమ్ముతారో వాళ్ళు రక్షించబడతారు నమ్మని వాళ్ళకి శిక్ష విధించబడి నమ్మి బాప్తిజం పొందిన వాళ్ళు రక్షించబడతారు నమ్మని వాళ్ళు శిక్షించబడతారు ఇది వాక్యం ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇది ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న ఈ వాక్యం వాక్యం దేవుడై ఉండెను ఈ వాక్యం అంటే ఎవరు దేవదేవుడే ఈ వాక్యం పరిపాలన చేస్తుందండి అది పరిపాలన చేస్తూ మరి నాకు తెలీదు నా రూమ్మెట్లు మరి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చదువుతున్నప్పుడు మరి ఫ్రెండ్స్ అందరం మరి మనకు ఉన్న ఏమిటి ఏదైనా సమస్య వస్తే ఈ సమస్య ఎట్లా పోవాలి హస్త సాముద్రికం లేదా చేతులు చూపించుకోవటం సోది చూపించుకోవటం ఇవంటి ఇలాంటివి మనకు అలవాట్లు అట్లా చేసిన వాడిని నేను ఏం చేశాను హస్త సాముద్రికం పుస్తకాలు చదివానండి తర్వాత ఈ ఈ గృహ వాస్తు శాస్త్రం ఏదో పుస్తకాలు ఉంటాయి కదా తిరగేస్తాం చదువుతాం మరి సినిమాలు వస్తున్నాయి కదా సినిమాలు చూస్తాం నావల్స్ ఉంటాయి కదా నావల్స్ చదువుతాం వాటి వాటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం బ్రెయిన్లోకి ఎక్కుతాయి సో వీ విల్ థింక్ ఆఫ్ దాట్ అవి నేను అప్పట్లో మీకు చెప్పాను ఏంటంటే కింద నుంచి మాట్లాడుతున్నారు గుసగుసలాడుతున్నారు దుంగులో నుంచి మాట్లాడుతున్నారు వినపడుతున్నాయి నేను నీకు బైబుల్ చదువుతా ఉంటుంటే ఈ బైబుల్ ఎప్పుడు బైబుల్ చదువుతూనే ఉంటాను ఇది చదువుతున్నప్పుడు అరే ఇది ప్రభు నాకు కనపడతాడు ఇది వినపడుతున్నాయి ఓహో దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఆ మాటల ప్రభు మాట్లాడే ఏంటిది చదువుతాను వినండి ఎనిమిదో అధ్యాయంలో విషయాలలో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వాక్యాలు చదువుతానండి హియర్ యా మై అండ్ ద చిల్డ్రన్ ద లాడ్ హాస్ గివెన్ మీ వీ ఆర్ ది సైన్స్ అండ్ సింబల్స్ ఇన్ ఇజ్రాయల్ ఫ్రమ్ ది లాడ్ ఆల్ మైటీ హూ డ్వెల్స్ అన్ మౌంట్ జియోన్ వెన్ మెన్ టెల్ యూ టు కన్సల్ట్ మీడియమ్స్ అండ్ స్పిరిట్స్ హూ విస్పర్ అండ్ మట్టర్ షుడ్ నాట్ ఎ పీపుల్ ఎంక్వైర్ ఆఫ్ దేర్ గాడ్ దేవదేవుడు ఉండగా ఏం జరుగుతుంది ప్రభు కాపాడు అని ఆయన నడకుండా 
మీరు స్పిరిట్స్ అడుగుతున్నారు వీటిని అడుగుతున్నారు అందుకనే అవి మట్టర్ చేస్తాయి అవి మాట్లాడతాయి అంటాయి మనం వాళ్ళతో వాళ్ళు చదివిన వాళ్ళు చెప్పిన దెయ్యాలు చెప్పిన బోధ అది ఆ దెయ్యాల బోధని చదవటం వలన మనం వినటం ద్వారా అవి మాట్లాడుతూ ఉంటాయి అంట దుమ్ముల్లో నుంచి ధూళిలో నుంచి అప్పుడు దేవా ఈ స్పిరిట్స్ని వెళ్ళిపోమని నజరేయడని ఏసునామలో వెళ్ళిపోండి ఐ బైండ్ యూ ఇన్ జీజస్ మైటి నేమ్ గో వే లివ్ మై ప్లేస్ అని అంటే అప్పటి నుంచి మా కనపడటం మానేసి వినిపించడం మానేసి అంతకుముందు భయపడేవాడిని ఏంటి ఎక్కడి నుంచి సౌండ్ వస్తుంది ఏమిటి ఇది ఏ నేను అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి బైబుల్లో దొరికింది ఏమిటి నేను బైబుల్ చదవక ముందు ఈ మీడియంతో మాట్లాడేవాళ్ళం మనుషులందరూ మీడియంతో మాట్లాడుతున్నారు ఈ సార్సరీ విజాడ్ ఈ ఈ దుష్ట ఇవన్నీ లోకంలో ఉన్నవన్నీ దేవునికి విరుద్ధమైన పనులు అండి ఇది నమ్మిన వాళ్ళు రక్షించబడతారు నమ్మి బాప్తిజం నమ్మి బాప్తిజం పొందటం అంటే అంటే క్రీస్తులు క్రీస్తు మరణాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయటం అంటే బాప్తిజం అమ్మ అంటే క్రీస్తు ఎలా చనిపోయాడో ఈ లోకానికి శరీర కార్యాలకి శరీర కార్యాలకి లోకాశలకి నేత్రాశకి జీవంబడంబానికి ఆయన మరణించి పంచేంద్రియాలను జయించాడు పంచ కావ్యాలు తోరాహు అనే ఇజ్రాయేలీలకు తోరాహు అనే ఆది కాండం లేవీ కాండం సంఖ్యాకాండము ద్వితీయోపదేశ కాండం ఐదు గ్రంథాలు ఉన్నాయి ఈ ఐదు గ్రంథాల్లో యేసు ప్రభువుని గురించిన వాక్యాలు నెరవేర్చడం కొరకే దేవదేవుడు భూలోకానికి వచ్చాడు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆయన గురించి యుగాల ముందే ఆయన ఆయన గురించి రాసిన మాటలు నెరవేర్చడం కొరకే దేవుడే కనిపించని అదృశ్య దేవుడు దృశ్యమైన మానవుని పరి పాపాలు పరిహరించడం కొరకు దేవుని గొర్రె పిల్లగా ఆయన అవతరించాడు అది నలభై రెండు తరాలు అని మరి మరి బైబుల్ చదువుతుంటే సువార్తలో ఉంది మత్తయ సువార్తలో ఉంది లోకాసు వార్తలో ఉన్నది మత్తయ సువార్తలో నలభై రెండు జనరేషన్లను ఆయన ఆయన స్వీకరించాడు అట్లనే పరిశుద్ధాత్మ దిగేవాడు కూడాను నలభై రెండు తరాలు అంటే డెబ్ తరానికి డెబ్బై సంవత్సరాలు అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు డెబ్బై తీసేస్తే వచ్చేది ఆ నలభై రెండు తరాల దాకా ఏ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉంటాడు ఈ నలభై రెండు తరాల్లో చిట్ట నలభై రెండు తరాలు నలభై రెండు నెలలు నలభై రెండు తరాలలో ఏమవుతుంది చిట్ట చివరికి వచ్చేటప్పటికి సెవెంత్ డే కాబట్టి రెండో అధ్యయనం అయితే సెవెంత్ డే సెవెంత్ డే ఈజ్ వాట్ సెవెంత్ డే అంటే గాడ్స్ ఫేవరబుల్ ఇయర్ ఈ దేవుడు పరిశుద్ధీకరించాడు ఆ సెవెంత్ డేన ఆయన రక్తం కార్చి అందరినీ పరిశుద్ధీకరించి వీఆర్ బికమింగ్ హోలీ పాపాత్ములు ఆయన మన మనలతో దేవుడిని చూడగలుగుతున్నాను నేత్రాలను తెరిచాడు దేవుడు దేవుని స్వరం వింటున్నాను మాట్లాడుతున్నాడు వధించబడిన గొర్రె పిల్ల విజిట్ చేయటం నేను చూశాను దేవదేవుడు విజిట్ చేయటం నేను చూశాను దేవదేవుడు మాట్లాడటం మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆవరించి ఉన్నాడు ఇది ప్రతి ఒక్కరికి అంచెదినాల్లో జరిగే విచిత్ర అనువైన అనుభూతి అండి ఎవడైతే తగ్గి వినయ విధేయతలతో తగ్గించుకొని ఉంటారో వాళ్ళని నేను దర్శిస్తాను అది ఆయన నిర్ణయం అండి మానవులు చేసిన పద్ధతులు కాదు నేనేదో పూజల పునస్కారాలు ఇలా పూర్వజన్మ ఫలితం కూడా కాదండి అందరం పాపులే పుట్టుకతో పాపం పుట్టుకతోనే కాదు పుట్టిన తర్వాత కూడా నానా విధాల పాపం చేసిన వాళ్ళమే ఇలాంటి మనల్ని రక్షించడానికే దేవదేవుడు పుట్టి మనకి కనపడుతున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు జరగబోయే సంగతులు చెప్తున్నాడు రాబోయే తరాల కొరకు ప్రార్థన చేయమన్నాడు మీ దే దమ్ దేశం కొరకు ప్రార్థన చేయమని ప్రభు అన్నాడు భారతదేశాన్ని కొరకు వరల్డ్లో ఉన్న ప్రతి జనాంగం ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కడంటే అక్కడ ఇవి ఎండ్ డేస్లో ఏమొస్తాయి భూకంపాలు వస్తాయి అగ్ని అగ్నితో కాలిపోతున్నాయి ఓ వరదల్లో కాలిపోతున్నాయి సునామీలతో నష్టపోతున్నారు ప్రభు ప్రజలు ఇవన్నీ దేనికి సూచన అంటే అంత్య దినాలు ఇవి అంత్య దినాలు ప్రతి ఒక్కరు కూడాను ఎక్కడంటే అక్కడ తినటం తాగటం తినుము త్రాగుము సుఖించు సుఖించుము రేపు ఉంటామో పోతాం ఎవరు తెలుసు అని లోకం అనుకుంటుంది కానీ విశ్వాసులు మాత్రం ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని నేను చెప్పిన వాడిని బైబుల్ కాల్చిన వాడిని అండి నేను చెప్తున్నాను నేను చెప్తున్నానంటే నేనేం గొప్పవాడిని కాదండి నేను అనుభవించి చెప్తున్నా నమ్మిన వాడు రక్షించబడతారు 
మరి మా మరి మేము ఏడుగురు మగపిల్లలు ఆరుగురు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు పది మంది పది మందిలో అందరూ రక్షించబడ్డారా అందరూ యేసు ప్రభువుని ఒప్పుకున్నారా లేదు ముందు నేను అంగీకరించాను తర్వాత మరొక సిస్టర్ అంగీకరించింది మరి ఫాదరు మదరు బాప్తిజం తీసుకున్నారు నేను చెప్పిన తర్వాత కొంతమంది మరి మా మిస్సెస్ వాళ్ళ సిస్టర్స్ అందరూ మరి బాప్తిజం పొందారు రక్షణలో ఉన్నారు అట్లా ఎవరైతే నమ్ముతారో వాళ్ళే రక్షించబడతారండి నమ్మని వాళ్ళకి శిక్ష విధించబడును ఆయన ఎలా మరణించి ఇప్పుడు సజీవుడిగా ఎలా ఉన్నాడో అట్లనే ఈ లోక సంబంధమైన కార్యాలకు మేము సచ్చిన వాళ్ళం దేవుని కార్యాలకు సజీవులంగా ఉన్నాం దేవుడు సజీవుడు ఆయన ఇమానియల్ దేవుడు నాతో ఉన్నాడు ఇమానియల్ దేవ నాలోకి రాప్రవ్వ మా కొరకు సమస్తాన్ని పరిశుద్ధీకరించిన దేవ మమ్మల్ని పరిశుద్ధీకరించండి మీ రక్తాన్ని పరోక్షించండి ఏ పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఏసై నామలో ప్రార్థిస్తున్నా నాయన మమ్మల్ని కనికరించండి దేవ అని అంటే అనకముందే మన హృదయ వేదంని ఆలకించి హృదయ వేదన ప్రకారంగా మనకి సమస్యలన్నీ కూడా నువ్వు తీర్చే దేవుడు అండి ఆయన ఇంత గొప్ప దేవుడు మనకి దొరికేటువంటి అంటే ఆయనే వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు మన నేనైతే వెతకలేదండి నేను వెతకలేదండి నేను బైబుల్ కాల్ చింపిన వాడినండి అలాంటి నన్ను దేవదేవుడే వెతుక్కుంటూ వచ్చాడండి ఎంత గొప్ప భాగ్యం అండి ఈ భాగ్యాన్ని వదులుకోకూడదండి ఎందుకంటే మా యేసు ప్రభు లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నది ఎవరు సాతారుడు ఈ హీ వాజ్ అ ఫాలన్ ఏంజిల్స్ పెద్ద ఇక్కడ ఉన్నదంతా సైన్యాలు అవి యుద్ధం యహోవాదే దేవుడు దేవుని దూతలు దేవుని యుద్ధం యహోవాదే ఆయన నోట్లో నుంచి రెండంతులు కలిగిన ఖడ్గం అగ్ని కళ్ళల్లో నుంచి అగ్ని భయంకరంగా ఆయన స్వరూపం ఉంటుంది కానీ దయగల్ల దేవుడు అండి శత్రువుకి భయంకరుడు తన పిల్లలకి తండ్రి కాపాడే దేవుడు అండి ఆయన మన మీద ఉండి మనల్ని రక్షించి కాపాడే దేవ దేవుడు అండి ఆయన అలాంటి గొప్ప దేవుడిని అంగీకరించండి రక్షణ పొందండి మీరు మీ పిల్లలు మీ పిల్లల పిల్లలు మరి నిత్య నరకాగ్నికి వెళ్ళి అక్కడ కాలిపోవటం మరి యుగ యుగ యుగాలు కాలిపోవటం అంటే అది ఈ ఈవిల్ స్పిరిట్స్కి ఆ నరకానికి ఈ వెళ్ళబోతున్న ఈవిల్ స్పిరిట్స్కి సృష్టించిన నరకం అండి అది మనుషుల కొరకు కాదు సృష్టించింది అది ఎవరైతే ఆ ఈవిల్ స్పిరిట్స్ని పూజలు చేస్తూ దేవుణ్ణి పూజ చేయకుండా దేవదేవుణ్ణి తృణీకరించి ఆయన లాని తృణీకరించి ప్రభు అన్నాడు నేను ఆత్మ కనుక ఆత్మతోను సత్యంతో ఆరాధించండి అంటే ఒక విగ్రహం పెట్టుకొని బొమ్మలు వేసుకొని వాటికి పూజలు చేస్తున్నారు బంగారు విగ్రహాలు వెండి విగ్రహాలు ఇక అనేకమైన నేను దినకరణ్ గారు పేరు పెట్టి పిలిచాడు సెవెంత్ డిసెంబర్ ఎయిటీ ఎయిట్న ప్రభు దర్శించాడు లెవెంత్ జనవరి నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ మొన్న పోయిన నెలలో జనవరి నెలలో లెవెంత్ జనవరిన దినకరణ్ గారు పిలిచారు పేరు దినకరణ్ గారు పిలిచారు కదా అని చెప్పి ఆయన దగ్గరికి పొద్దుకు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తుంటే ప్రభు అన్నాడు విగ్రహారాధన చేస్తున్నావు డోంట్ డూ ఐడల్ వర్షిప్ పొద్దుగులు అంటే క్రీస్తు అక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటే వెళ్ళకండి అని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నాడు మరి అక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ కాదు నీ దగ్గర నేను మాట్లాడతాను మాట్లాడే దేవుడు నేను బలియాగమైన దేవుడు నేను సృష్టించిన దేవుడు నేను నీ తండ్రిని నేను నీ ఫాదర్ని నేను ఆత్మని నేను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని నేను ఇది నమ్మండి రక్షణ పొందండి ఇదే సువార్త అండి నిత్య నరకాగ్ని తప్పించుకోండి నరకం ఉందని మరి మనకు సినిమాల ద్వారా చెప్తున్నారు మనకు అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఈ నిత్య నరకాగ్ని నుంచి తప్పించుకోవాలని తాపత్రయం దేవదేవుడు వచ్చి తప్పించాడు కాబట్టి ఆయనే బా ఇందులోకి పడిపోతామని మనకు మనకు ఈ దీని సొల్యూషన్ ఏమిటి ఆయనే సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు ఆయనే బలియాగం అయ్యాడు ఆయనే రక్తానికి కార్చాడు కాబట్టి ఈ శిలువలో ఏముంది ఆ శరీరాశలు నేత్రాశలు జీవపటంబాన్ని శరీరం ఆయన శరీరం ఏంటి శరీర కార్యాలు గొప్పగా ఉండాలి అని అనుకోవటం ఇవన్నీ కూడాను క్రీస్తు వేలాడుతున్న క్రీస్తు బలియాగం ఆయన పునరుద్ధాన శక్తి ఉన్నది ఆ శిలువలో పునరుద్ధాన శక్తి ఉన్నది అది మామూలు కాదండి శిలువ దేవుని శక్తి రక్షణ పొందుతున్న వాళ్ళకి అది దేవుని శక్తి లోకస్తులకు వెర్రితనం అది వెర్రాడు అది 
సెలువు మీద వాడినోడు ఎక్కడ రక్షిస్తాడు రా నిన్ను అంటున్న వెర్రోళ్ళు కాబట్టి దేవదేవుడు ఈ లోకాన్ని మమ్మలను వెర్రోళ్ళుగా చేసి మమ్మల్ని చూసి ఎగతాళి చేస్తుంటే నీవు దేవుని శక్తిని తెలుసుకున్నావు కమాన్ మై డియర్ సన్ కమ్ హియర్ ఐ లవ్ యూ అని ప్రభు మమ్మల్ని మరి ఎంతగానో ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఎక్కడికి ఆహ్వానిస్తున్నాడు కామ్ అండ్ సిట్ బై మై రైట్ సైడ్ ఆఫ్ మై త్రోన్ ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి ఏమీ ఖర్చు పెట్టకుండానే అంగీకరించు నమ్మి విశ్వసించి బాప్తిజం బాప్తిజం అంటే నేను మరణించాను దేవా నువ్వు బ్రతుకున్నా కదా నేను బ్రతుకుంటా అనే సాక్ష్యమేనండి బాప్తిజం తీసుకోవటం అంటే క్రీస్తులోకి మరణించి మరణించిన క్రీస్తుని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎలా లేపాడు అలా ప్రభు ప్రభు అయిన దేవుడు ఆత్మ స్వరూపైన దేవుడు నన్ను లేపుతాడు కానీ హోప్ అనే విశ్వాసం ఇదే సువార్త సువార్త నమ్మండి రక్షణ పొందండి రక్షణ ప్రతి ఒక్కరు పొందండి మీ పిల్లలు మీరు నశించిపోవటం మాకు ఇష్టం లేదు దేవుడికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఈ సువార్త చెప్పడానికి మరి మేము వచ్చాం ఆనందంగా వచ్చాం సంతోషంగా చెప్తాం మీరు కూడా సువార్త కానీ ఇది మతం కాదు మతం అని మీరు మోసపోతున్నారు మీరు నరకాలకు పోతున్నారు అంతే వ్యవసాయ మాత్రం మతం కానే కాదు క్రైస్తవత్వం మతం కాదండి మనుషులు అంటున్నారు కాబట్టి మనుషులు రాస్తున్నారు మనుషులు అంటున్నారు కానీ యేసు ప్రభు అంటాడు ఐ ఆమ్ ది వే ఐ ఆమ్ ది లైఫ్ ఐ ఆమ్ ది ట్రూత్ హీఈస్ గాడ్ ఈజ్ ద మైటీ గాడ్ హూఈస్ సిట్టింగ్ ఆన్ ది థ్రోన్ ఆఫ్ గాడ్ మైటీ ప్రభు ఆ స్తోత్రం కాబట్టి రక్షణ పొందండి ప్రార్థన చేసుకుందామండి పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి దయగలని దేవా నీ కృప చొప్పున నీ వాక్యాన్ని ప్రకటించి ఉన్నాను ప్రభు వింటున్న ప్రజలకు ప్రభా హృదయ సున్నతి జరిగించండి ప్రభు మారు మనస్సును దయచేయండి ప్రభు మీ ఆత్మ అభిషేకం దయచేయండి దేవా ప్రతి ఒక్క అవసరాన్ని తీర్చండి నాయన రోగ్రస్తులు ఉన్నారు రోగాల నుంచి ఊడిపించండి క్యాన్సర్ రోగంతో బాధపడుతున్నారు వారికి విడుదల దయచేయండి ప్రభు బ్లడ్ మరి ఎక్కించుకుంటున్నారు ప్రభు బ్లడ్ లేని వాళ్ళకి బ్లడ్ ఎక్కించండి ప్రభు ప్రాణ ఆత్మ దేహాలని స్వస్థపరచు దేవా అయా నువ్వు స్వస్థపరిచే దేవుడు కనుక నాయన స్వస్థపరచమని ఈ సువార్త విన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆశ్రయించమని దీవించమని ప్రభు మరి మాకు నాయన మమ్మలను పోషిస్తూ మాకు గృహాన్నిచ్చి మమ్మలను పోషిస్తూ ప్రేమతో మమ్మలను నాయన ఆదరిస్తున్న మా కుమారుని బట్టి తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు సుధీరుని బట్టి నాయన నీకు వందనాలు ఆ బిడ్డ నాయన కొత్త గృహాన్ని కొనుక్కోవడానికి ప్రభు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండగా మీరు సహాయం చేయండి దేవా కృపణ తోడుగా ఉంచండి దేవా ఆయన భార్య గారైన ప్రభు ఏంజిలాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి ఆ బిడ్డను కూడా మీరు ఆశ్రయించండి అయ్యా వారు చేస్తున్న జాబులో మీరు తోడుగా ఉండండి ప్రభు ఆలివ స్కూల్కి వెళ్తూ ఉండగా ప్రభా రాకపోకలైన మీరు తోడుగా ఉండండి ప్రభు అయా కార్ మన ఆలివి అని బట్టి తండ్రి నీకు వందనాలు తండ్రి స్తోత్రాలు ప్రభు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభు అయా ఇదిగో నాయన గాస్పల్ టీవీ మినిస్ట్రీని బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి ఆ మినిస్ట్రీని మీరు ఆశ్రయించండి ప్రభు దీవించండి ప్రభు శక్తిని బలాన్ని దయచేయండి ప్రభు అభివృద్ధి పరచండి ప్రభు స్థిరపరచండి ప్రభు బలపరచండి ప్రభు ఎస్టాబ్లిష్ దెమ్ లాడ్ గాడ్ ఆల్ మైట్ హాల్ ఎల్ లూయ హాల్ ఎల్ లూయ దేవా నీకు వందనాలు నీకు స్తోత్రాలు మేము తిరిగి వెళ్తున్న మాకు తోడుగా ఉండండి ప్రభు ఏ కీడు అపాయం లేకుండా కాపాడండి ప్రభు మాకు ఇచ్చిన వాహనాన్ని బట్టి తండ్రి నీకు వందనాలు తండ్రి స్తోత్రాలు మాకు ఇచ్చిన శక్తిని బట్టి తండ్రి మీకు వందనాలు తండ్రి మేము ఏమై ఉన్నాము ప్రభా ఏమై ఉన్నాము అది నీ కృప అయ్యున్నది ప్రభా మీ కృప కొరకు వందనాలు మీ దయ కొరకు వందనాలు ప్రతి ఒక్కరిని ఆశ్రయించమని దీవించమని శక్తిని బలాన్ని దయచేయమని అయా మరి నాయన అనారోగ్యంతో ఉన్న వారిని ఆరోగ్యపరచమని నడవలేని వారికి శక్తిని బలాన్ని దయచేయమని ప్రభా బాడీ పెయిన్స్ ఉన్న వారికి బాడీ పెయిన్స్ నుంచి విడుదల దయచేయమని మహిమ ఘనత ప్రభావం మీకు ఆరోపించి ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామను అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్ 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 నమస్కారం అండి వన్స్ అగైన్ మరి క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఈ చలికాలం కాబట్టి మరి పేదలకి మరి చలికాలంలో రగ్గులు మా జీజస్ హెవెన్లీ కాలింగ్ మినిస్ట్రీ తరఫున నేను నా భార్య మంజుల గారు ఇద్దరం మరి మరి రగ్గులు పంచిపెట్టామండి కొన్ని ఫోటోలు కూడాను ఈ ఫోటోలు తీసుకున్నాం తీసేవాడు ఎవరెవరికి పంచిపెట్టాము ఆ ఫోటోలను మరి ఈ పరిచర్య కూడాను మరి మేము కూడా ప్రారంభించాము ఈ పరిచర్య కూడాను కారణం మరి సుధీర్ గారే 
మా కుమారుడు దాన్ని బట్టి కూడాను ప్రభువుని బట్టి ప్రభువుకు వందనాలు స్తోత్రాలు మరి ఈ విధంగా మరి మీ అవసరాల కొరకు కూడాను మాకు ఫోన్ నెంబర్లు ఉన్నాయి మీరు ఫోన్ చేసిన మేము ప్రార్థిస్తాం నేను మిస్సెస్ ఇద్దరు ఉన్నాం ప్రార్థన చేస్తామండి దయచేసి ఈ అవకాశాన్ని వాడుకోనండి ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశ్రయించును గాక దీవించును గాక మరి గాస్పల్ టీవీ మినిస్ట్రీ వారికి కూడా ఆశ్రయించును గాక దీవించును గాక ఆమెను మీకు వందనాలండి